ओके इस मॉड्यूल के अंदर वी विल डिस्कसिंग दैट इसोफेजाई इन वर्टिब्रेट्स ये इसोफेगस इट्स अ सिंगुलर इसोफेजाई प्लूरल दैट इज इन मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स इस इसोफेजाई का जिक्र करते हैं तो इसोफेगस पहले ये देखें कि है क्या इट इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स थ्रोट दैट इज अ फेरिंग्स विद द स्टमक तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एनिमल इसकी लेंथ मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ है और और ये जो इसोफेगस है इट इज लाइंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करती है इसके इन साइड के ऊपर और यहाँ से बाहर म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस प्रोड्यूस करती है और और इसोफेगस रनस बिहाइंड दी विंड पाइप ये जो हमारा विंड पाइप है और इसकी पिछली साइड के ऊपर दे रन इनफैक्ट दे रन पैरल टू ईच अदर बाकी तमाम एनिमल्स के अंदर भी यही है इन फिश एंड एम्फीबियंस द इसोफेगस इज शॉर्ट क्योंकि बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ द नेक नाउ इन एमनी ऑट्स द इसोफेगस इज मच लॉन्गर ड्यू टू देयर लॉन्गर नेक्स जैसे आपने देखे होगी लंब जो बर्ड्स हैं कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे देखेंगे भी उनकी डायग्राम्स देखेंगे फोटोग्राफ्स देखेंगे तो जाहिर है उनका इसोफेगस इट्स अ लॉन्ग ट्यूब क्योंकि माउथ से उसने कनेक्ट होना है क्रॉप से या फिर स्टमक के साथ दैट इज थ्रू लॉन्ग ट्यूब तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस दैट इज कॉल्ड एज द इसोफेगस इन बर्ड्स पर्टिकुलरली ग्रेन एंड सीड ईटर्स क्योंकि देर आर वराइटी ऑफ बर्ड्स कुछ तो ग्रेन ईटर्स कहलाते हैं कुछ सीड ईटर्स कहलाते हैं तो इस तरह ये मुख्तफ किस्म के डिपेंडिंग अपॉन द फूड ऑफ द बर्ड ये उन्हीं के नाम हैं द इसोफेजाई दैट इज हैव ए क्रॉप दैट डिवेलप्स फ्राम द कॉडल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस तो इसोफेगस बिल्कुल कॉडल पोर्शन जो है पिछला हिस्सा जो है ये डायलेट सा हो जाता है जिसे हम फिर क्रॉप कहते हैं नाउ ए बर्ड्स क्रॉप इज एक्सपेंडेबल एक्सपेंडेबल मस्कुलर पाउच नियर द गलेट और थ्रोट इट इज यूज टू स्टोर एक्सेस फूड फॉर लेटर डाइजेशन ये आपने देखा होगा हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि जब घरेलू जो एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं खास तौर पर हैं तो वो जब बहुत ज्यादा खा लेती है तो उसकी नेक के बिल्कुल जहाँ पे वो ख़त्म होती है नेक तो वहाँ पे अगर हम फील करें अपने हाथों से तो वी फील कि जैसे उसकी पाउच के अंदर बैग के अंदर वो सारे ग्रेन्स आ गए हैं और वो जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप तो स्टोरिंग फूड इन द क्रॉप एंड शोज एन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड टू द स्टमिक एंड इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन तो ये बहुत तेज़ी से फूड को खा लेती है वहाँ पे स्टोर होता है फिर वहाँ पे, वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूकस के साथ मिलके स्लिपरी हो के दैन स्टार्ट मूविंग इन टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ दिस स्ट्रक्चर अलाउज दीज बर्ड्स टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग तो ये बजाय इसके कि हर वक्त बर्ड खाता रहे तो वो एक ही थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा फूड खा लेती है और वो फिर और वो फिर ये जो बर्ड्स होते हैं ये स्टोर कर लेते हैं द बर्ड्स दे हैव दैट हैव मोर विजिबल क्रॉप इंक्लूड जिनकी बहुत वाजे तौर पे हम बाहर से भी देख सकते हैं वो वल्चर्स हैं हॉक्स हैं फैल्कन्स हैं ईगल्स हैं गर्ल्स हैं एंड मैनी टाइप्स ऑफ कोयल और इंक्लूडिंग इवन हैन डोमेस्टिक एनिमल जो है और इसमें इस डायग्राम में, इस में हम देख रहे हैं कि दीज आर दी दीज आर द वल्चर्स और इसकी ये दीज आर द क्रॉप जो कि बहुत ही एविडेंट हैं और जबकि ये हैन है और इसके अंदर इसोफेगस तो दिस इज दिस इज द ट्यूब विच इज द इसोफेगस और उसके बाद ये क्रॉप है जहाँ से डायरेक्टली फूड जो है वो इसके अंदर आ रहा है और वहाँ से फिर स्लिप हो के दैट मूव इन टू दी गिजर्ड और गिजड आम तौर पे हम इसे जिसे हमें आप सुना होगा देखा होगा बल्कि कि जब हम पोल्ट्री खरीदते हैं जाकर या गोश्त खाते हैं तो वो साथ पोटा भी देता है तो उस पोटे के अंदर ये फिर ये बहुत ही मस्कुलर हिस्सा है जहाँ पे फिर ये जो बर्ड्स हैं ख़ास तौर पर जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो कंकर भी खा लेते हैं ताकि 
وہ ایک قسم کرشنگ کے طور پہ کام کرتی اور وہاں سے پھر آگے دین دس فوڈ پارٹلی دیٹ از بروکن فوڈ دیٹ موبس ان ٹو انٹسٹائن اور اس کے بعد فردر پروسیس آف ڈائجیشن ہوتا ہے اس کے اندر تو جی دس از آل اباؤٹ دی ایسو فیجائی ان دا ورٹی بریٹس